freelancernasim.com থেকে freelancernasim জানাচ্ছি শুভেচ্ছা আজকে মেবি 14 নম্বর ক্লাস HTML এর ওকে তো এখানে কিছু জিনিস আমি স্কিপ করে যাচ্ছি বিকজ স্কিপ করার একটা মিনিং আছে কারণ আছে আমি স্কিপ খুব সেই কারণেই যেটা আপনাদের আগে শেখা দরকার সেটা আগে শেখাচ্ছি আর যেটা পরে শেখা দরকার সেটা পরে শেখাচ্ছি HTML আর অনেক কিছু আছে এই জিনিসগুলো ইউটিউবে বিভিন্ন টিউটোরিয়ালে একসঙ্গে শেখানো হতো ধরুন আমি href টা ইউজ করলাম href টা কেন ইউজ করলাম এই জিনিসটা আমি রিয়েল টাইম আপনাকে দেখালাম কিন্তু যখন আমি এখানে একটা ধরুন যে আমি নেম ইউজ করলাম নেম ইউজ করা যায় কেন ইউজ করছি এটা আমি এখন দেখাতে পারবো না যতক্ষণ না আমি php ইউজ করতে যাচ্ছি তো নেমটা php এর ক্ষেত্রে ইউজ হয় তো এই কারণে এই জিনিসটা আবার আমি php সময় দেখাবো সো html এর কিছু জিনিস বাকি থাকবে যে জিনিসগুলো আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট এন্ড php যখন শিখবো ঠিক তখনই জানবো এই জিনিসগুলা যখন যেটা প্রয়োজন তখন সেটা জানাই দরকার যখন যেটা প্রয়োজন নাই তখন সেটা জেনে ব্রেনটাকে মানে ভারী করে কোনো প্রয়োজন নাই এটা ঠিক না এনিওয়েজ তো মোটামুটি আলোচনা হয়ে গেছে অনেকগুলোই এখন আমরা দেখবো একটু আই ফ্রেমের ব্যবহার আই ফ্রেম কি জিনিস আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করি যদি আমি গুগলে সার্চ করি যে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি रेजल्टीजल्टीजल्टीजल्टीजल्टीजल्टीजल्टीजल्टीजल्टीजल्टीजल्टीजल्टीजल्टीजल्टीजल्टीजल्टीजल्टीजल्टीजल्टीजल्
একটা সাইজ পিক্সেল নির্ধারণ করে 500 পিক্সেল হাইট দিলাম এটা 500 এটাকে আমি কমাই দিচ্ছি 300 পিক্সেল এখন আমি এটাকে সেভ করি রিলোড করি দেখেন যে আমার ওই এবাউ পেজ থেকে এখানে শো করছে তাই না তো এই হচ্ছে আইফ্রেম এর কাজ খুব ছোট করে দেখালাম কিছু না এখন ভেরি একটা সিম্পল জিনিস তো এইভাবে আমরা আইফ্রেম ইউজ করে যে কোনো সাইট ইউজ করতে আচ্ছা আমি যদি চাই যে ফ্রিল্যান্সার নাসিম সাইটটা টোটালি এখানে শো করবে কিন্তু এই যে স্ক্রল বারটার কোনো কিছু আসবে না খুব সিম্পল তাহলে আমি যেটা করতে পারবো সেটা হচ্ছে পুরো সাইটটা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি কতগুলো সাইট এলাও করে সাইট দেখানোর জন্য কতগুলো করে না তো আমার সাইটটা এলাও করে এবং উইথটা আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিলে এই পর্যন্ত আসবে তাহলে পাঁচশো পেজ জানলাম আমি করে দিচ্ছি কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে যত বড়ই স্ক্রিন তত বড়ই সেটা শো করবে আচ্ছা আবার দেখেন এটা হাইট দেওয়া আছে এটা হাইটটাকে আমি যদি বড় করতে চাই তাহলে এখানে পনেরো পিকজেল দিলাম পনেরোশো পিকজেল দিলাম নিচেরটা তাহলে দেখেন সাইডটাকে পুরোটাই শো করবে দেখছেন সাইডটা সাইডটা শো করছে এইভাবে আমরা কি করতে পারি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটকে যে কোনো ওয়েবসাইটের একটা পোর্শনকে আমরা এখানে শো করাতে পারবো এইভাবে এই হচ্ছে নিয়ম অ্যানিমেস আমরা বুঝলাম যে আই ফ্রেম ইচ্ছা করলাম আমরা এগুলোকে বন্ধ করতে পারি সি এস এস দিয়ে খুব ভেরি ইজি তো আমরা পরে দেখব এই জিনিসগুলো এটা সিম্পল ফ্রেম বর্ডার নান না নো কি যেন একটা থাকে দেখি আমরা আচ্ছা মেবি এটা ইয়েস ও নো অ্যান্সার তাও না ফ্রেম বর্ডার হচ্ছে मेबी डान बामे এই যে স্ক্রোলিংটা এইটা এটা ডান দিকে একটা ওয়াই বলে আর এটা এই পাশে যেটা থাকে এটা এক্স বলে রিলোড করলাম ওভারফ্লো ওয়াই নান আসছে না মেবি বর্ডার দেখি চেক করে আচ্ছা আমরা এটাকে সি এস এস দিয়ে বন্ধ করব নেক্সট যখন আমরা সি এস শিখবো তখন কোনো কোনো অ্যাটিভিউট কাজ না করতে পারে তো আমরা জাস্ট জেনে রাখি যে আইফ্রেম দিয়ে এস আর সি দিয়ে আর এইভাবে উইথ হাইট দিয়ে আমরা একটা কারো ওয়েবসাইটের সাইন আপ বক্স আমরা দেখাতে পারি বা কোনো একটা পিকচারকে শো করাতে পারি কোনো একটা পার্টকে শো করাতে পারি এটা সাধারণত ওয়েবসাইটটা করে না নিজের জিনিসগুলোকে শো করে আচ্ছা আমরা একটু বুঝলাম আই ফ্রেম জাস্ট এই কাজে ইউজ হয় হ্যাঁ আর অনেক সময় অন্য অন্য কাজ আসতে পারে তো আমরা এটা আস্তে আস্তে দেখবো এখানে লিখছে জাবা স্ক্রিপ্ট জাবা স্ক্রিপ্টের একটু সাধারণ ধারণা এখানে দিয়ে দিয়েছে জাবা স্ক্রিপ্ট কী জিনিস তো জাবা স্ক্রিপ্টটা আমরা এখন আর এখানে দেখছি না যখন জাবা স্ক্রিপ্টের টিউটোরিয়ালে যাব ঠিক তখনই আমরা জাবা স্ক্রিপ্ট দেখব এস্টেমাল প্যাচ আছে बडी टाइटल जाके बुजते हैं তো লে আউট কাকে বলে লে আউট হচ্ছে যে তার গঠনটা অর্থাৎ সাইটের যে একটা গঠন থাকবে কোন দিকে আমার লোগো থাকবে কোন দিকে আমার নেভিগেশন মেনু থাকবে কোন দিকে আমার কন্টেন্ট থাকবে কোন দিকে ফুটারের কপি রাইট অফ লেখাটা থাকবে কোন দিকে সাইড বারের অপশনগুলো থাকবে এইটা নির্ধারণের যে বিষয়টা করে দেওয়ার পরে যে একটা মানে ভিউ চলে আসে এটাকে লে আউট বলে 
আমি যদি জাস্ট এখানে গুগলে সার্চ করি এইচটিএমএল লেআউটস দিয়ে দিলাম এবং এখানে দেখি ইমেজে তাহলে আমি এখানে অনেকগুলো এজে লেআউট পাবো এখন আপনি আপনার সাইট কিভাবে ডিজাইন করবেন এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে অথবা বায়ার চাইলে বায়ারও বলে দিতে পারে আমার কোন জায়গায় কি থাকবে বায়ার ইফে আপনাকে ডিজাইন করে দিয়ে দিতে পারে লেআউট যেমন এরকম লাগবে এখানে এটা থাকবে এরকম বলে দিবে যে এখানে বায়ার যদি এরকম একটা করে দেয় বলবে যে আমার নামটা এখানে হবে কন্টেন্ট এখানে হবে ফুটেল এখানে হবে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এখানে চলবে আর একটা মেনু এখানে থাকবে এরকম যদি বায়ার বলে দেয় আপনাকে এইভাবেই করতে হবে আর অবশ্যই এগুলো একটা করে ব্লক আমি আগে বুঝিয়েছি কিন্তু এগুলো একটা করে ব্লক ডিআইভি দিয়ে নিতে হবে এবং এর মধ্যে লেখা লিখতে হবে এইভাবে এই হচ্ছে এইচ টি এম এল লেআউট তো আমরা এটা নিয়ে কথা বলো তখন বলতে পারি যে স্যার আপনার লেআউটটা কেমন হবে হ্যাঁ তখন তারা বলে দিতে পারে একটা খাতার পাতাও আর্ট করে দেখাইতে পারে এই আর কি রেসপন্সিভ জিনিসটা কী জিনিস এইচ টি এম এলের মধ্যে রেসপন্সিভ হচ্ছে কি যে একটা সাইট মোবাইলে ভালো লাগবে এবং ডেস্কটপে ভালো লাগবে সেটা হচ্ছে রেসপন্সিভনেস মানে দেখেন এটা ডেস্কটপে যখন এইভাবে দেখি তখন এইভাবে লাগে যখন মোবাইল দিয়ে ব্রাউজ করেন আপনার তখন কিন্তু এরকম দেখায় দেখেন মেনুটা হারাই গেল না কত সুন্দরভাবে ওপেন হচ্ছে মোবাইলে দেখলে এটা কিন্তু এরকম দেখায় এবং কন্টেন্টগুলো খুব সুন্দরভাবে শো করছে কিছু কিছু ওয়েবসাইট রেসপন্সিভ না হ্যাঁ যেমন এইটা রেসপন্সিভ না এবং এটা মোবাইলে দেখতে গেলে এরকম দেখাবে মোবাইল ভিউ করলে যদি মোবাইল ভিউ ডেস্কটপ ভার্সনে গুগল ব্রাউজ করেন তাহলে এরকম দেখাবে ঠিক আছে তাহলে রেসপন্সিভ মানে হচ্ছে মোবাইলের মধ্যে বা ট্যাবের মধ্যে অন্যান্য কোনো ডিভাইসের মধ্যে যেন সাইটটাকে ভালো দেখায় সেইটার কোডিং করা রেসপন্সিভ ডিজাইন আমরা শিখব এটা সিএসএস দিয়ে করতে হবে জাস্ট এখানে কিছু ধারণা দিয়েছে এটা ব্যাপার রেসপন্সিভ লেখার জন্য এটা লিখতে হয় এটা হেডের মধ্যে লিখতে হয় টাইটেলের নিচে মেটা নেম ভিউ পড় দিতে কন্টেন্ট উইথ ডিভাইস উইথ ইনিশিয়াল স্কেল ওয়ান জিরো এটা আমরা এখন দেখার দরকারই নেই যখন আমরা রেসপন্সিভ করতে যাব তখন মনে আসবে এটা ঠিক আছে ওকে এখানে কম্পিউটার কোড বলা হয়েছে কম্পিউটার কোড হচ্ছে এগুলা তো এটা এখন প্রয়োজন নাই এটা আমাদের পিএসপির কাজ এন্টিটিস কি জিনিস এন্টিটি হচ্ছে কিছু কিছু জিনিস ডলার সাইন তারপরে পাউন্টের সাইন এই সাইনগুলো যে নিয়ে আসতে হবে লেস দেন গেটার দেন কীভাবে নিতে দেখেন আপনি চাচ্ছেন যে এখানে একটা বি দিয়ে লেখা লিখলেন হ্যালো তো আপনি চাচ্ছেন যে এখানে একটা এরকম একটা দেখাইতে কি হবে লেখাটা চলে আসবে কিন্তু এটার লেখার এরকম নিয়ম না অনেক সময় এটা কোডিং আকারে দুইটাতে আমি দিতে যাচ্ছি মনে দুইটা এটা লেস দেন কেটার দিন চাচ্ছি এর ভিতরে তাহলে কি দিব এটা আসবে কি তো এ করতে ঝামেলা করবে কিন্তু অনেক সময় প্রবলেম করবে এই বাজার হতে কাজ করছে সেইভাবে যখন দিব তখন হয়তো কিন্তু এটা কাজ করবে না কারণ এটা কোড হিসাবে মনে হয়ে যাবে তখন এইগুলা অ্যাকচুয়ালি লেখা দিয়ে নিয়ে আসতে হয় তো এগুলা হচ্ছে এনটিটি বলে তো এটাকে অ্যান্ড এটাকে লেস দেন এল টি কলম দিতে হয় আর এটাকে অ্যান্ড জিটি কলম সরি অ্যান্ড জিটি কলম তাহলে এটা কি হবে লেস দেন অ্যান্ড গ্যাটার দেন বলা হবে এই দুইটা জিনিস দিয়ে লেস দেন গ্যাটার দেন আসে ধরেন যে এই দিলেন অ্যান্ড এল টি কলম দিলেন দেখেন একটা লেস দেন শো করবে এই যে ঠিক আছে আবার এখানে আপনি জিটি দেন জিটি দিলে এটা দেন শো করবে আবার দেখেন পাউন্ড লিখেন পাউন্ডের সাইন চলে আসবে তো এখানে আর অনেকগুলো আছে ইউরো বলেন ইউরো বলেন ইউরো শো করবে এই যে তো এইগুলো হচ্ছে অনেক সময় কাজে লাগে সেন্ট বলেন সেন্ট করলো সেন্ট শো করবে তো এটা খুব কমই কাজে লাগে যখন আমরা ই কমার্স সাইট ডিজাইন করি তখন এগুলো অনেক সময় লাগে আবার বলেন ইয়েন বলেন ওয়াই কপিরাইট মার্ক অনেক সময় প্রত্যেকটা ওয়েবসাইট লাগে আমাদের আমরা এটা কপিরাইট লিখতে পারি এবং কপিরাইট মার্কটা সি চলে আসবে এটা ওকে তাহলে এই হচ্ছে কপিরাইট লেখার দরকার নেই কপি লিখলেই কপিরাইট চলে আসবে কপি এই যে তো এইভাবে আমাদেরকে অবশ্যই এগুলা নিয়ে আসতে হবে এনিওয়েস তো এন্টিডিস একটা খুব একটা বড় বিষয় না এখানে সিম্বলস ওই একই টাইপেরই কিছু কিছু সিম্বল আমরা ইউজ করতে চাই এগুলো আমরা জানি না যে এই সিম্বলগুলো অনেক সময় লাগে যদি গণিতিক কোনো কিছু লিখতে চাই হ্যাঁ তো এইগুলোর জন্য আমরা যে এই কোডগুলো ইউজ করে দেখাতে পারি এন্টিডিস দুই টাইপে হয় নাম্বার দিয়ে করা হয় এন্টিডি কোড দিয়েও করা হয় ইচ্ছা আমাদের আমরা এন্টিডিস এখানে যখন আসলাম তখন এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা হচ্ছে এন্টির নাম্বার কোড দিয়ে হচ্ছে মানে ইউরোর জন্য একশো নাম্বার সরি তিরাশি চৌষট্টি এটা লিখলেও আমাদের কি হবে শো করবে দেখেন ইউরো শো করছে আবার আমরা যদি চাই সিম্পলি নাম দিয়েও শো করাতে পারি ইউরো 
नियम आ डेसिमल कोड थे तो बैनारि थे तो यूट्यूब मध्य अनेक डाटा शो कर मैं जो टाइप मैं टाइप डाटा दीते शो करा तो ये यूज करब प्रत्येक वेबसाइट दिए रखब मैं कैरेक्टर सेट यूट्यूब एट ये आज के मन रखब यह जिसगल इल एन कोड इल एन कोड की एक इल एन एक्चुअल जे रखम आज सरकम देखा ना तो आलदा भाव देखार जो तो ये अवश्य जबा स्क्रिप लागे ता छा आसबें प्रयोजन फर्म सबमिटन तैरिंग थैंक यू सो माच